Úrhellis rigningu gerði á nær öllu landinu eftir 50 daga frostatíð. Vatn flæti víða inn í húsin ekki varð stór tjón. Á Suðurlandi má enn búast við að vatn flæði við bakka ölfusár eftir því sem snjóa leysir. Íslensku kona á sjötugsaldri búsett í Nóri er alvarlega sæl eftir að fyrrverandi eigimaður hennar réðist að henni með nýf á veitingastæði bænum Karmu á Vestustrund Nóreks í gær. Maðurinn hefur játað verknaðinn. Það styttist í mikilvægasta leik Íslendinga á HM í handbolta til þessa liðið mætir Evrópumeisturinn Svía í Gautaborg í leik sem kemur til með að ráða miklu um hvort að liðið kemst í áttalíða úrslit kefninar. Fundi meir en 50 ríkja um hernaðastuðning við Úkrainu lauki í Þýskalandi í dag án þess að þjóðverja taki á ákvörðunum hvort skriðtreka sem Úkrainu menn hafa kallað eftir verði afhendi. Enn er þó til, enn er þó full samstað um stuðning, segir Rýnaríkisráð þegar sem satt fundin. Skál, skál! Það er ríkir mikil eftirvæntinga og eigir stöðum fyrir Þorrablóti kvöldsins. Formaður Þorrablóts nefnda segir að hrauslega verði skotið en vonandi fari enginn grennjandi heim. Gott kvöld, gular viðvaranir er í gildi á öllu landinu vegna asalláku og verða viðvaranir í gildi fram á morgundar. Vars elgir mynduðust víða og á Suðurlandi var lokið við að færa farveg stóru laksár til að forðast tjón. Viðbrasæðilar á landinu voru við öllu búnir fyrir daginn þar sem fannferki síðustu vikna fekk að lúffa fyrir auðsandi rigningu og rauðum hitatölum. Öllu innanlandsflugi var fyrst frestað og síðan aflýst. Vatt flætti víða og fór slökkuliðið í Árborg í fimm útkvöld setni partinn þegar vatt flætti inn í hús. Inn á milli var tíminn nýttur til að fyrirbyggja tjóna á slökkustöðinni. Við stóru laksá höfðu verktakar unni sleitulöst í 30 tíma til að forða stór tjóni á nýrri brú sem er í byggingu. Skeiða og hrunamannavegur var rofið norðan brúarinnar og grafið fyrir leiðigarði og nýjum farvegi. Svo að vatnavextir skell ekki af öllum krafti á ókláraðri brúni. Það sem maður stendur til að gera í grófum dráttum er að veita ánni að hluta til framhjá mannvirkinu og til þess að að það myndi takast, þá þurfti við að rjúfa veginni sundur og það var unnið í því allan nótt. Þetta er flókið og krefjandi verkefni og með liðsinni veðurfræðinga og vatnafræðinga og annarra sérfræðinga þá hafa verið mótaðar hér aðgerðið sem vonandi tryggja það að þetta fær allt sem að vel. Framkvandur við brúna kosta vel á annan miljard og óhætt að segja að tjón hlipi á hundruðu miljóna. Stemtur að því að steypa brúargólfi á þriðju dag og verður fólk áfram að fara hjáleið þar til steypan hefur tekið sig. Eins og spáunni núna þá eru umhleypingar framundan þannig að þessar aðgerðir sem eru gerðar hér þær þurfa að sinna sínu hlutverki svona fram eftir vikunni allavega. Já, við erum enn þá á Suðurlandi, nánar til þetta ekki á Selfossi, þar sem að fólk hefur fylst mjög grant með ölfusá og vekst í henni en það er hætta á að hún flæði yfir bakka sína. Hún hefur ekki hækka mikið í dag en svona eilítið þegar að leiða kvöldið. Hermundur Guðstinsson, aðalvarstjóri, er hætta liðin hjá í ölfusá? Nei, við viljum nú ekki telja það ekki enn sem komið er. Það er spáð af fram hlýjendum á fram núna næsta sólarhengin og ef að stíflur fara að stað eða myndast að þá getur þetta gerst ansi hratt þannig að við fylgjust vel með Þannig að morgundagurinn gæti jafnvel verið svona hættusamari heldur en dagurinn í dag? Ég ætla ekki að fullleira það um það en það gæti alveg verið við munum fylgjast vel með fram á morgundaginn Þannig að þið eru enn við öllu búnir? Já, já, við gerum það þó svo að það sé ekki þannig sé sérstætt viðbræða núna að þá ef að við metum að þörfin sér slíka þá munum við breyðast við. Er hætt að einhverju tjóni ef að flóðinu verður? Það er ómögulegt að segja. Í raun fer það bara eftir hvers eðlis það flóð verður, hvers tjónið er. Stíflun rofnaði að einhverju leiti í gæir hjálpaði það til við þetta að það flæði ekki? Já, það er sjálfsögðu hjálpa til og létt er á tappanum sem að gæti annars myndast. En hvernig hefur þetta verið hjá okkur? Eru ennþá útkvöld vegna flóða og slíkt? 
útköllin hafa blessunlega ekki verið mjög mörg við erum að 5 til 8 útköll sem að hafa komið til slökkuleysins en það er þá yfirleitt minna átt að tjón út að leikum þakrennum eða stíbluðu niðurföllum Og eru þið góðu samtali við veðist og slíkt? Já, við fundur reglega með þeim og tökur stöðuna og, og förum yfir sviðið Einu. Það er vonandi að verði lítið að gera hjá okkur og hjá öllum viðbrasaðilum hérna á Suðurlandi og annars staðar landinu Ölfusá hefur ekki flætti við bakka sína en gæti gert það sérstaklega á morgun þegar að bætir enn í hlákuna en í Reykjavík var ekki síður blöytt en annars staðar og viðbrasaðilar máttu hafa sig alla við að bregðast við í dag Eftir kuldatíð síðustu vikna dró til tíðinda í morgun þegar það byrjaði að hellirigna í borginni með tilheyrandi asarhláku og flughálku. Slökkuliðið hafði varla undan vegna vassleika og ef í fyrirtækjum og heimahúsum. Það byrjaði líka mýgleika í nýju húsnaði Fósókskóla snemma í morgun. Við erum með 150 nefndur inn í þessu húsi og 100 nefndur á þessari í þessum fjórum stofum sem að lag í og vorum bara að sækja alla tiltaka fötur og þau hjálpuðu til við það sem og þurrk upp, það er einn að það en síðan endu við að senda þau heim. Og líktur að sá það við bara reynilega styrtu? Já, hann var eiginlega meiri rigning hérna inni heldur nú á tímbili. Þá lögðist starfsfólk í víkingi og eitt þegar vatn tók að leika inn í víkingsheimilið en ekkert tjón virðist hafa lótið staf. Hér á bílaplaninu í skeifunni er alltaf flóti líkt og svo víða annars staðar og borgarstarfsmenn hafa varst undan við að losa frá niðurföllum. Þanga til er gott að hafa í huga að pollarnir geta verið dýpri en þeir líta út fyrir að vera og geta skemmt bílana. Ég held við hann talið þrjá bíla sem að voru með hassat ljósin kvekt eða við vorum ljósin kvekt þar sem þeir og það náttúrulega skapast vegna þess að fólk er að keira of hratt í pollana og það náttúrulega drekkja þeir bara bílónum. Að öðru leiti gekk dagurinn hjá umferðu til til öruglunar mun betur en búist var við. Fólk hægði á sér og tók tilli til aðstæðina. Og fólk kannski bara færði að kunna þetta? Kannski færði að kunna þetta, já. Svona er flest í þarlega þeirna. Og aðstæður til göngutúra voru ekki þeir bestu, ekki nema að vera þeim mun betur búin. We've come to Iceland, you know, we're not expecting barley weather and we have come prepared, so no such thing as bad weather, just bad preparation in clothing, so I'm going to go and get some crampons now that hopefully will save me embarrassing myself on camera falling over. Það styttist í augurstund hjá íslenska karlarlandsliðin í handbolta því eftir réttarbann klukkutíma hefstleiku svi á Íslendinga í milli riðli hinsmestara mótsins. Leikið er í Gautaborg, þar er Helga Margur Töskulstóttir í þótt að frétta maður og segðu okkur frá hann. Já, það er nú saga að segja frá því. Já, það er nú sagði að segja frá því, stemningin hérna er frábær. Við erum stödd við gatnamót hérna, við keppnisjöldina og það er búið að streyma fólk að hér síðasta hálftímanna eða svo úr öllum áttum. Stemningin gríðarleg eins og heyra mál, þetta eru Íslendingar, þetta eru svíjar. Íslendingarnir eru allavega sjáanlegri í bláum klæðum. Þannig að við fögnum því svo sannarlega. Það er ljóst að það er eiginlega bara sigur sem að kemur til greina í þessum leika og leiðið vill hafa örlögin áfram sínum höndum. Ungur er unnur brasilu hér í leiknum sem að vara klárast. Þannig að við hljótum bara að taka þetta í kvöld. Þannig er stemningin í Gautaborg en hvernig er við reykjum við á ölveri er það sér. Já, Helga Margar, því miður, við komist ekki í ölver akkurat núna, þannig að við býðum með að fara þangað og aðtugum hvort við getum gert það síðar í fyrsta tímanum og snúum okkur að öðrum fréttum en nýþróttum rétt á meðan. Íslensk kona búsett í Nóri líkur alvarlega sæll á sjúkrahúsi eftir að fyrrverandi eigimaður hennar einnig Íslendingur í þeirstæðinni með nýf á veitingastæði bænum Karmói á vesturströnd Nóregs. Lauriklan í Karmói var kölluð til um klukkan tvö í gær að veitingastænum þar sem árásinn var gerð. Maðurinn var handtekin við heimili sitt skömmu síðar. Lauriklan í stafæng er staðfestið við fréttastofu að maðurinn hafi þegar játað verknaðin. Konan er á sjúkrahúsi með alvarlega áverka. Relasjón er það mellom þeir tú. 
sikta och förnärma har varit gift och är er nu separerat. Har dokker övervakningsbilder av det som skedde idag? Eh med känt med att det är er videoövervakning på i närheten av åstede och de jobbar med med att inhämta och så vill det visa sig om det har er gjort upptag av den aktuella händelsen. Maðurinn og konan eru bæði Íslandingar á 70-årsaldri en norskir ríkisborgarar þau voru gift í 40 ár og eiga uppkomin börn. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem maðurinn áreitir konuna. Síðasta haust lagði hann eldað húsi hennar og eftir það fekk hún nálgunarbann gegn honum sem var enn í gildi í gær. Maðurinn var ferður fyrir dómara í dag og verður í gæsluvarhaldi næsta mánuðin. Þjóðverir frestuðu ákvörðunum að senda þýska leopartskrítreika til Úkrainu þrátt fyrir þrýsting annarra ríkja og stórum fundi um Úkrainu sem haldin var í dag. Fullt samstað um stuðning við Úkrainu er enn til staða, segir utnarikisráðferð sem sótti fundin fyrir hönd Íslands. Varnamálaráðferðar og aðrir fulltrúar 54 ríkja sóttu þennan fund sem haldin var á ramstaðan hestöðunni í Þýskalandi í dag. Þetta er í áttunda skiptið sem fundur af þessu tæi er haldin síðan Rússar reyðustun í Úkrainu fyrir tæpu ári. This is a decisive moment for Ukraine in a decisive decade for the world. Time. Time remains a Russian weapon. We have to speed up. Time must become our common weapon. Skilabó Selenskis voru innföld, Úkrainumenn þurfa funga vopn, eins og skriðdreika til að verjast og sækja fram gegn rússum. Not to bargain about different numbers of tanks, but to open a principal supply that will stop Russian evil. Vestræn ríki hafa undanfarna daga tilkynnt um auknar vopnasendingar til Úkrainu, en það er ekki samstæða um skriðdreika. Polland og aðrar þjóðir vilja senda þýska leopart skriðdreika, þýsk stjórnmál þurfa leifa það. Það gerðist ekki í dag eins og margir höfðu búist við. Þum einn muss ich feststellen, ganz eindeutig, es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute auch noch mal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen. Þórdís Kolbrún Gilvadóttir, utarikisráðara, satt fundin í Ramstein í dag á samt yfirmanni Varnamálaskrifstofu ráðunetisins. Um þetta var sjálfsögð rætt og, og það, þetta er einfaldlega áfram í ferni, það er ekki verið að loka á neitt. Og, og aftur það sem svona stóru fréttirnar eru þessar stóru fjárhæðir og stóru sendingar frá mörgum löndum. Þetta er aðeins ófrá gengið og, og við verðum bara að vona þetta í því. Ísland lagði í fyrra til um 2,1 miljard króna í efnahans mannúar og varnartengdan stuðning í þá við Úkrainu og bætti við þá upphæði í dag, aðalega í varnartengd verkefni. Við tilkyndum um uh, 2 miljóna punda við bóð, það er 350 miljóna íslenska króna í sjóð sem er leittur af bretum, sem er skilvirkur, það sem, sem virkar, það sem ákvörðan þökur eru hraðar og vandar og við höfum áður sett e, fjármagn í það, vorum við raun að bæta við þarna það er, og það aftur, það er þá til þess að, að gera það sem þarf og, og það sem Úkraina kallar helst eftir hverju sinni. Um 20 mann sátu först í stólaliftunni fjarkanum í Hlíðarfjalli í rúma tvo klukkutíma í dag. Snörp vindfriða var til þess að neyðar hemla stöðu liftuna og stöðugur vindur fikti vírnum út af sporinu. Það er ekki gekk að koma vírnum aftur á sinn stað var ákveðið að tæma liftuna og björgunarsveita kvöldu til aðstóðar. Já, liftan stoppar tím drið eitt, uh, hálftíma sér er ákveðið að rýmana og þá er hringt í, í björgunarsveitina, súlur. Þeir koma og uh, liftan er sérst, tæmingu líkur, uh, þannig að klukkan 3-5 undir yfir, þá síðasta manninu komið niður. En uh, ég myndi að aðgerir hafi gengið bara mjög vel með aðstæður, uh, það var engin, engin sem hlaut skaða af, það var eitt sem var talast þess að kalt, en uh, það fengu allir heitt kakó og það var allir með bros og vör þegar voru, voru búin að fá heita í sig. Everyone's in good humor actually, there didn't seem to be any, uh, certainly you couldn't hear any worry or panic on the uh, on the lifts we we stayed fairly calm um, and i think everyone had the same reaction we just knew we'd get down eventually netar og sem gerð var á háskólanum á akureyri fyrir nokkru er enn til rannsóknar upplýsingum um rúmlega 8000 nemendur var stolið en nemendur virðast hafa mismiklar áhyggjur Útlit er fyrir að netárásarhópurinn Karakurt Data Extortion Group standi fyrir árásinni. Hann er þekktur fyrir að stela rafrænum upplýsingum og nota þær til fjárkúunar. 
Bandaríska alríkislöruglan og sísa, stopnunum net og innviða öryggi í Bandaríkjunum eru meðal þeirra sem vara það var við þessum árásarhópi þar í landi. Vinnugögn notenda eru óhult en þjófarnir komust yfir upplýsingar á borði notendanöfn, kennitölur, símanúmer og dulkóðuðu líkilorð. Þjónustu stjóri gerir ráð fyrir að nú sé búið að brjóta upp dulkóðun líkilorðana. Það því þá að þessir aðlæri eru komið með líkilorðið eins og það er og vita það er notnum þannig líkilorð og getur þá farið að reyna að nota þau yngstur annars þar. Óskar segir að notendur geti búist við að upplýsingarnar séu komnar í umferð og þær verði hægt að nota. En er ekki vitað hvernig eða hvenar árásin áttu sér stað. Við erum alltaf erum bara í rannsókn núna og kannski til að setja á mannamál að við erum að reyna að sérst að að leita að fótsporum í kerfinu ef svo má orðið komast. Og þá má líkja því við að fara upp í hlýðafjall eftir annar samast á dags ársins og leita að músarsporum. Þú ert að leita að einhverju sporum sem að eflaust gætu verið þarna, kannski ekki, eru agna smá og svæði er risa stórt. Nótendum var sagt að breyta líkilorðum sínum en vegna álags á kerfinu hefur það gengið misvel. Sko, þetta er næsta hann. Og hefur verið alltaf þegar reynir? Já, annars skipti í dag. Og þetta fréttingu með gær og okkur var bent á að breyta líkilorðum er strax og þetta er næsta. Hver voru viðbrauð þín? Ég breytti bara um líkilorð. En ég náði því ekki. Óttastu að einhver upplýsingar verði seldar áfram? Já, alveg smá. Sko, ég hafði ekki pælt í þessu eins og umræðan er núna, sko. Eins og með kennitölina og símanúmeri og svona, en ég er einhvern veginn, ég næði aldrei ekki alveg veitunum með hvað er hægt að gera við þessu upplýsingar. En já, kannski á maður að pæla þess meir í þessu. Í dag er bónda dagur, fyrsti dagur Þóra. Á eilstöðum er í kvöld haldið fjölmennasta Þórablót þar frá upphæði og það trekti taugar Þórablóts nefndar að vegn að Þóra maturinn, hann satt fastur í mýfasveit. Þegar við litum inn í íþróttahúsið á eilstöðum var undirbúningur í fullum gangi. Það eru mörg handtökin við að halda þessa mestu veistlu ársins. Þá byrjar einn bara... Á þessum borðum, skáborðunum líka hér. Það eru vona á 600 manns í hús og gera á bara að vera rokna stuð og stemming. Þetta er stærsta blótið sem hefur verið haldið hérna, fjölmennasta. En þorramaturinn kemur frá Akureyri og leiðin þangað var ófær í dag sem er frekar að taugatrekkjandi. Það er allt lokað eins og er. Maturinn er í mjúasett eins og er. En ég er bjartsýn. Það komist allir á blót og verði eitthvað að borða. Og á skrifstofu vegagerðarinnar heldur Jensum stjórntaumana og passar að maturinn komist sína leið. Maturinn er komið núna í jökuldalinn og þannig að það stefnir í að hann komist á leiðarenda. Við vissum á honum og hann fekk fyldarakstur yfir fjöllin. Skál, skál! Sem betur fer. Og á snirtistofum bæjarins eru frúrnar að keyra sig í gang og fá yfirhalningu fyrir kvöldið. Það er klikkað að gera á þessum degi. Það er svona þarf nú veðri að vera til friðs. Svo hárgræslan fjúk í kvöldi veður og vind? Já, nákvæmlega, fólk komist bara á svona. Á blótinu er gert grín að náunganum og miðað við þennan búning er viðbúið að einhver sköllóttur fái á baukinn. Já, við förum náttúrulega í gegnum það hvað hefur gerst á árinu og reynum svona að, jú, skjótum á fólk, kannski hrauslega, en vonumst þó til þess að engin fari grennandi heim. Þið á allt saman að vera góðlega að þetta grín. Og þá er að sjá hvernig veðrið verður í Þorra byrjun. Sunnan og suðvestan átta til átjánum metra á sekund og víða rigning einhvern um vestanvestlandi. Dregur og vindi styttir upp og kólna þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti víða í kringum frostmark annað kvöld. Sigurði Jónsson viðurfræðingur fyrir nánar er viðurfræðingur að loknum fréttum. Og í það verður nóg íþróttin hjá okkur í kvöld en við ekkert kastljós við þurfum að fara að binti hvað er helst í fréttum. Útheldisrigningu gerði á nær öllu landinu eftir 50 dag af frostatíð. Vattflæti víða inn í hús en ekki varð stór tjón á Suðurlandi má enn búast við að vattflæði við bakka ölfusár eftir því sem snjóa leysir. Íslands kona á sjötugsaldri búsett í Nóri er alvarlega sæð eftir að fyrrverandi eigimaður hennar er réðist að henni mynd níf á veitingastæði í bænum Karmói á vesturstund Nóriks í gær. Maðurinn hefur játað verknaðið. 
Það styttist í mikilvægasta leik Íslendinga á HM í handbolta til þessa. Líðið mætir Evrópu meistinum Svíja í Gautaborg í leik sem kemur til að ráða miklum hvort líðið kemst í aftalið á úrslit keppninar. Fundi meira en 50 ríkja um hernaðarstuðning við Úkrainu lauk í Þýskalandi í dag án þess að þjóðverja tæki á ákvöðun um skriðdrykka sem Úkrainu menn hafa kallað eftir. En er þó full samstað um stuðning, segir utanríkisjáttara sem satt fundin. Ríkið mikil eftirvæntinga og eilstöðum fyrir Þorrablóti kvöldsins formaður Þorrablóts nefndar segir að hrusslega verði skotið en vonandi fari engin grennjandi heim. Áskulum vona að verði heldur engin grennjandi eftir landsleikin sem er hefst eftir hvað þetta rúman 40 myndur eða svo og næstu fréttir okkar eru þarfalegandi klukkan 10 útvarpinn í kvöld og vefurinn hann er uppfærður allan sólarhengin. Þessum fréttatími er lokið, njótið helgarinnar og verði sæl. Já, komið sæl. Nú er lagðabreytin komin á gammalkunnum að slóðir yfir landin hjá okkur og því er svona breytilegt veðurfar hjá okkur framundan. Og við sjáum hérna lagð hérna sem er komin inn á Grannansa og skil frá henni sem fóri yfir landi í dag og þá lagðin alltaf nú svona aðeins að doka við fram á sunnundaginn en síðan fer hún hérna norður fyrir og á mándeginum að þá verður svona komin smá hæðir ykkur yfir landi hjá okkur og því ætti þið að vera svona nokkuð fýr dagur þá, en síðan sjáum við fyrir sunnaland næstu lagð sem ætlar að koma inn yfir landið á okkur á þriðju daginn. Og þessar lagð fylgir mitt loft hjá okkur og hittatölur náði að kíkja aðeins við fyrir tíugræðarnar á nokkrum stöðum í dag, en það er nú fljótt að koma sér út af landinu og annað kvöld verði farið að kólna hjá okkur og og komið frost á sunnudeginum og ætti að vera áfram frost á landinu á mánudaginn en síðan með þriðdagslæðinni hjá okkur að þá eigum við von á að svona annarri gusu af mildu lofti. En ef við skoðum með þróunir á næsta sólarhringin þá eru núna í gildi gular við varinir vegna asalháku um allt land og það regnir um sérstaklega landi sunnun og vestanverð, það er helst hérna á norðvistu landi sem er svona úrkomu skuggi. En svona þegar líður á nóttina þá fara þessar viðvarinir að detta út hver og fætur og annarri og við sjáum svona þegar líður á morgundaginn að þá eru svona flestar dátnar út og setni partinn að þá fer hérna síðast að við verðum út á Austfjörðum.